Hello friends, welcome to the class. We are going to talk about unit 2 activities on Tales and Tunes. Given below are some proverbs and sayings. Which of these can be taken as the moral of the story and why? This story is the story of the story. Then we will talk about the proverb. Don't cry over spilt milk. We will talk about the story of the story. We will talk about the story of the story. That is the meaning of the story. God helps those who help themselves. Ishwaran is the only one who 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 is the only one. Ennete Ishuran nama le sahaya kulo. Adanya second one, early bird catches the worm. Adim cehidu dorangan na ala adim, adu complete team. Alai, abo firstnya dorangan na ala firstnya adu complete team. Adine ana third one parai nade, fourth one nade barking dog seldom bites. Korek kena bertik adi kili ana parai le. Adahana barking dog seldom bites itu beri nade. Idele nama le moral of the story eda erno. God helps those who help themselves. Ile, Ishuran aare sahay kyo lo. God helps those who help themselves. Ika dale pa rin nanda. Dani gina ay a yatra karin shippata karna pa nda jeda da. Simmi yano nno ila no kida. Ni indi reksha pada na ila no kida. Enda ana jeda da. Adeham awda kira na God ni bili chonde irno. Apa enda apa edo namma kiri latiam. A second one relatiam. Ile God helps those who help themselves. A proverb ana namma luke edo um correct ayatay dene relatiam bate nada. Because the rich voyager didn't try to swim and reach the shore. He was always crying for the God to help him out. The goddess of Eden was crying for the God to help him out. He was not doing anything at all. That's the answer. We can talk about anything. Early bird catches the worm. If you want to try it, you will be able to get it. If you want to get it, you will be able to get it. If you want to get it, you will be able to get it. That's why I don't want to get it. If you want to get it, you will be able to get it. God helps those who help themselves. Look at the proverbs given below. What message do they convey? There is a little proverb. What is the message? A friend in need is a friend in deed. அவிஷ சமேத்து நீங்களை சகாய்க்கான் இத்துன்ன ஒரு கூட்டுகாரனே நீங்கள்டை எதார்த்த சுகிர்த்த அவுகையில்லும். God helps those who help themselves. சொயம் சகாயம் சியின்ன வரையே ஈஷ்வரினும் சகாய்க்கியுள்ளும் நான் செக்கன் வண் பரையின் அப்பு நம்க்கு எங்கனை இடுதான் நோக்காம். Friend in need is a friend indeed. A friend who helps out when we are in trouble is a true friend. An unfaithful friend disappears when trouble arises. A true friend never leaves you alone in difficult situations and will always help you in all the possible ways. A person will show his true color when you are in trouble. You can always trust the friend who support you at times of need. In the way, we have to say that 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 we have to say that. Unfaithful lah itu lori friend dah ada engkau, bishu sih kian patya, tapi uru kute gara nana engkau, awenek kanan poling gitu lah, nengal koru budhi muttu bannal. Uru she true lah itu lori friend dah ada engkau, sattya sendana itu lori friend dah ada engkau, nengal le uru budhi muttu lah situation el ubeg sih cek kada nengal le illa, awenek sih kian patya nana, ellah kari engkau lori teran tenne nukku. Oru manusian, awenye seria ay kalah rada, itu seria ay ruubang ani kena depara. Nammal kene dengilum, awishe meri bol nammal awiru do pojju ikum bora ana. Alai apa nammal do itu difficult situation la, awen enda ayelum awenye seria ay ruubam nammal ke kandi cederum. Nengal ke epo orum, edo rala trusti amna barene, visusi kya amna barene. Nengal de awishe samai de nengal de supporti ina daar ano, aw friendi ne nengal ke, ella kalah tum visusi kya. Okay. Next one and the God helps those who help themselves. The line shows the importance of self-help in life. It conveys the message that one should make every effort to accomplish his dreams. Should not wait for God to help him out. We should be ready to hard work to achieve something. 
do your part genuinely and you will surely accomplish what you need ee line endinayana kaanikkunnathu self help swayam sahayathinayana kaanikkunnathu adayathu ningalkku endengilum venamengil ningal adinu vendi prayatnikku enana ee lines parayunnathu ningade dream endano adu accomplish cheyanengil adu achieve cheyanengil ningal eppozhum ishwarane vilichondirunnattu oru kaariyum illa nammal nammalkku endeyilum kittanamengil adinu vendi nammade parisramam aanu aadyam വേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗം ജെന്വിനായി സത്യസന്ധമായും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് എത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് ഈ ലൈൻസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് നൗ മാച്ച് ഈച്ച് ഓഫ് ദ പ്രോവേബ്സ് ഓൺ ദ ലെഫ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ദ ഫോസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡൺ ഫോർ യു ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും അതിൻ്റെ മീനിങ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് എ ബേഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ് ഈസ് വേർത്ത് ടു ഇൻ ദ ബുഷ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഡോൺ ടേക്ക് ദി ചാൻസ് ഓഫ് ലൂസിങ് സംതിങ് യു ഹാവ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സംതിങ് ബെറ്റർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈവിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയതൊരെണ്ണം അതിനേക്കാളും നല്ലത് തേടിപ്പോവരുത് അത് കയ്യിലുള്ളത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലേ അത് കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പിന്നാലെ പോയാൽ അത് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് എൻ ആപ്പിൾ എ ഡേ കീപ്സ് എ ഡോക്ടർ എവേ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ നേരെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് യു ഈറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഫുഡ് യു വിൽ ബി ഹെൽത്തി നിങ്ങൾ ശരിയായ ഹെൽത്തി ആയ ഫുഡ് ആണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നും ആരോഗ്യവാനായിരിക്കും തേർഡ് വൺ എന്താ എ സ്റ്റിച്ച് ഇൻ ടൈം സേവ്സ് നയൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഏതാ വരാ ഡോൺ പുട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഓർ ഡീലിങ് വിത്ത് സംതിങ് ഓർ എൽസ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വേഴ്സ് ആൻഡ് കോസ് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് പുട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാളെ ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചെയ്യാനുള്ള ജോലി ചിലപ്പോൾ ഇരട്ടിയാകാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഒരു ഡ്രസ്സ് ചെറുതായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് അപ്പം തുന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് തുന്നിയാൽ മതിയാവും അല്ല നിങ്ങളത് എടുത്തു വെച്ച് എടുത്ത് വെച്ച് എന്താ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കും തോറും ആ ഡ്രസ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പണി കൂടുമോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദ ഫുഡിങ് ഈസ് ഇൻ ദ ഈറ്റിങ് യു കാൺ ബി ഷുവർ അബൌട്ട് സംതിങ് അണ്ടിൽ യു ട്രൈ ഇറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് വരെ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഭക്ഷണം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതേ ഭംഗി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് വരെ അതൊന്ന് രുചിച്ച് നോക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾക്കത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പോട് കൂടി പറയാൻ പറ്റില്ല ടു മെനി കുക്ക്സ് പോയൽ ദ ബ്രോത്ത് കുറേ കുക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരാ ഡിഷ് നശിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വൺ ഗുഡ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ജോബ് ഡൺ ക്യുക്ക് അല്ലേ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ജോബ് അറിയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നൂറാളുടെ സഹായമൊന്നും വേണ്ട അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തോളും ഇനി എന്താ യുവർ ടീച്ചർ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു വിസിറ്റ് ദ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ഫേബിൾസ് ഡോട്ട് കോം ആൻഡ് റീഡ് ദ സ്റ്റോറീസ് മാച്ച് ദം വിത്ത് ദ മോറൽസ് ദ കൺവേ ഇതും ഇതിൻ്റെ മോറൽസും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രോവേബ് എന്താന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോവേബ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഓഫൺ കോട്ട് വിച്ച് ഗിവ്സ് അഡ്വൈസ് ഓർ ടെൽ സംതിങ് അബൌട്ട് ലൈഫ് ഒരു കുഞ്ഞ് ചെറിയൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതൊരു പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഈ സ്റ്റോറി എന്താ അതിൻ്റെ മോറൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഫാദർ ആൻഡ് ഹിസ് സൺസ് അതിൻ്റെ മോറൽ വരുന്നത് ഏതാ യൂണിയൻ ഈ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നാൽ അതാണ
ഫോക്സ് ആൻഡ് ലയൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലയൺ ഒരു സിംഹം ആദ്യമായി കാട്ടിലേക്ക് വന്നു ആ ഫോക്സ് ആ കുറുക്കൻ ആ ലയണ് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കണ്ടപ്പോൾ അത് പേടിച്ച് വരച്ച് ഓടിപ്പോയി രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കണ്ടപ്പോൾ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആദ്യം കണ്ട അത്ര പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പിന്നെയും ഈ സിംഹത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഫോക്സ് എന്താ ചെയ്തത് ഈ ഫോക്സ് പോയി ഈ സിംഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം കാണും തോറും നമ്മൾക്ക് ഫെമിലിയാരിറ്റി കൂടും പേടി മാറും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ എന്താ പറയുന്നത് ദ ഫോക്സ് ആൻഡ് ദ ഗോട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് ലുക്ക് ബിഫോർ യു ലീപ്പ് ആണ് ഫോക്സ് ആൻഡ് ദ ഗോട്ടിൽ പറയുന്നത് ഒരു കുറുക്കൻ ഒരു ദിവസം അറിയാണ്ട് രാത്രി കിണറ്റിൽ വീണ് പോയി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഗോട്ട് ഒരു ആട് ആ വഴി വന്നു ആ ആട് ചോദിച്ചു എന്താ നീ കുറുക്കാൻ നീ കിണറിൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഈ കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു ഇതിലെ വെള്ളം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കുടിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട പാതി ഈ ആടെടുത്ത് ഈ കിണറ്റിലേക്ക് ചാടി ഓക്കെ എന്നിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആടിന് പുറത്തേക്ക് പോകണം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ കുറുക്കനോട് ചോദിച്ചു ഇനി ഇനി എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കുറുക്കൻ പറയും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നീ ആദ്യം താഴെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ നിൻ്റെ മേത്ത് കയറിയിട്ട് പുറത്ത് കിടക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കുറുക്കൻ പുറത്ത് കിടക്കും അപ്പോൾ ആട് അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ആടിനോട് കുറുക്കൻ പറയും നീ അവിടെ കിടക്ക് നീ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് ചാടാന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ലുക്ക് ബിഫോർ യു ലീപ്പ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ലയൺ ആൻഡ് ദ ബുൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ മോറൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി വരുന്നത് യുണൈറ്റഡ് ബി സ്റ്റാൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബി ഫോൾ ആണ് ഒരു ലയണും മൂന്ന് ബുൾസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബുൾസ് ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് അല്ലേ അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഈ ലയൺ എപ്പോഴും വിശക്കുമ്പോൾ ഈ ബുൾസിൻ്റെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ മൂന്ന് പേരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ആ ആ ലയണിന് പേടിയായിരുന്നു ആ ബുൾസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഈ ലയൺ വരുമ്പോൾ കണ്ടത് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി തല്ലൂടിയിട്ട് മാറി മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലയൺ എന്താ ചെയ്തത് ഓരോ ഓരോന്നിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവർ അവരെ കൊന്ന് കള കൊന്ന് തിന്നും അപ്പോൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത് യുണൈറ്റ് യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കാനൊരു ബലം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്നാണോ അത് ഡിവൈഡായി പോകുന്നത് ഒത്തൊരുമ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അന്ന് നമ്മുടെ പതനവും ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് എന്താ മെർക്കുറി ആൻഡ് ദ വർക്ക്മാൻ ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഹോണസ്റ്റി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി മെർക്കുറി ആൻഡ് ദ വർക്ക്മാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മരം വെട്ടുകാരൻ്റെയും ദേവതയുടെയും കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മരം വെട്ടുകാരൻ്റെ മഴു മരം വെട്ടുമ്പോൾ വെള്ള റിവറിലേക്ക് വീണ് പോകും വെള്ളത്തിൽ വീണ് പോകും അപ്പോൾ ആദ്യം ആ ദേവത വന്നിട്ട് ഇവിടെ ആ ദേവതയ്ക്ക് പകരം പറയുന്നത് മെർക്കുറി വന്നിട്ട് ആ വെള്ളം രണ്ട് വശത്തേക്കാക്കിയിട്ട് സ്വർണക്കോടാലിയും വെള്ളിക്കോടാലിയും ഒക്കെ കാണിക്കും അതൊന്നും തൻ്റേതല്ല എന്ന് പറയും ശരിക്കും ആ മരത്തോണ്ടുള്ള ആക്സ് മഴ കാണുമ്പോഴാണ് ആ വുഡ് കട്ടർ പറയുന്നത് അത് തൻ്റെയാണെന്ന് അതുകൊൽ മെർക്കുറി സന്തോഷമായിട്ട് മെർക്കുറി അവന് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യും സ്വർണക്കോടാലി ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് കേട്ട വേറൊരു ഫ്രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് മഴു ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടും മഴു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ മെർക്കുറി വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷണാവും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഈ ഗോൾഡിൻ്റെ ആക്സ് കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കും ഇത് നിൻ്റെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും കേട്ട പാതി ആ ഫ്രണ്ട് പറയും ആ ഇത് എൻ്റെ തന്നെയാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ മെർക്കുറിക്ക് ദേഷ്യം വരും മെർക്കുറി ആ സ്വർണ്ണ കോടാലി മാത്രമല്ല അയാളുടെ ആ കളഞ്ഞു പോയ കോടാലി പോലും തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഓണസ്റ്റി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി ആദ്യത്തെ ആ മരം വിട്ടുകാരൻ സത്യസന്ധനായി നിന്നത് കൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ആ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സ്റ്റോറീസ് ഫാദർ ആൻഡ് ഹിസ് സൺസ് ഫാക്സ് എൻ്റെ ലയണൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റും ഈസ് ഓഫ് ഫേബിൾസിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എല്ലാ കഥകളും കാണാം അപ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മോറൽസാണ് പല കഥകളും ഉണ്ട് അതിൽ ഓക്കെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് 